关机禀报，让老和尚出寺相迎。小和尚，几天没吃东西了，饿坏了吧？看大爷，我给你带来什么好吃的了啊！来，你尝尝，香着呢，啊！在吃肉呢，师傅，住手！看他太饿，喂他块肉吃啊！我是怕他饿死啊！放开我师弟！别着急，着急也没什么用。你看看我带来多少人，带来了多少骏马。我要是挥挥手，你们少林寺马上变成废墟。嗯，施主，前次就是你来包围少林寺，这次你又带着你的士兵来闹事，不知道。我寺究竟什么地方招惹了你？嗯，没错。好，就算有什么地方惹到了你，老衲来向你赔不是。我就是要报上次的仇，这次谁也救不了你们。我真不知道有什么仇。老和尚，你心里明白有仇没仇。我这回就是要灭了你们少林寺，让你们这些和尚死无葬身之地。嗯。请问施主，你来本寺意在何为？你认识这个人吗？我当然认识，这是我的四弟子慧仁，他是我手下的败将，你想不想要回他？我当然希望我的弟子尽快的返回本寺。我现在可以给你个出路，和尚，跪下来求我啊！你们全少林寺和尚。全都放下手中的武器，跪下来求我，也许我就会发个善心。别动，不然的话，我就一刀先杀了他。跪不跪？你们跪不跪？你欺人太甚，有种你拿出真功夫来。好，你有种。我就想听你这句话，我倒要看看你们少林寺的真功夫。好，我先给你过招。算了吧，方丈，你的这些徒弟都是我手下的败将。这样吧，今天我和你过过招，怎么样？老和尚，来吧。听说你是藏在山中的老虎，潜在水中的蛟龙。我今天倒要见识见识。施主笑话了，老衲一心向佛，日夜念经洗心，何来功夫？你真是睁着眼睛说瞎话呀、啊！说少林寺方丈不会武功，<笑>不过是练些健身护身的拳脚而已。说，你倒是想不想救你的弟子？这样吧，你们少林寺和尚一个一个给我上。只要有一个人打败我，我就放了他。如果你们输了，那你们全体就跪下来，怎么样？好，我先来。难道你忘了？我就是杀你全家的孙霸！啊！哎呀
来是你。说。那咱们老赵新账一块儿算。哼，手下败将，来吧！呀，哎呦，哎呦，好快！你的这个弟子果然有点功夫，你看好了，是他自己送上门来的。要是我孙八失手，灭了他的性命，你可别怪我不够义气。阿弥陀佛，少废话，今天你休想离开少林寺，那就别怪我不客气了。大狗子，你真是个笨蛋！你想找我报仇，今天不可以，以后更不可以。你今天看着，你的徒弟是怎么死的？嗯。把大师兄扶回来。大师兄，大师兄，大师兄，把大师兄扶回来。不，师傅，我要和他拼了。会员，听话。师傅，听话。班长，你说怎么办？是你自己上来和我决一死熊呢，还是就此给我跪下？你想好了吗？是战，还是跪？正败，都是为了争一口气，而这一口气，又都是是非之物。施主又何必如此一争呢？<笑>好，那你这个徒弟的性命对你来说也是身外之物了。嗯，你是说，老衲这一跪，能够解除所有的仇恨吗？哼哼，没错，我就这么认为的。好。如果你能够放下屠刀，立地成佛，老衲可以在你面前一跪。<笑>跪呀、啊，快跪呀、啊！师傅，师傅，跪呀、啊！快给我跪下！
我看这个，你往哪儿跑？我让你跑，你跑不了了你。小和尚，我让你跑！哎，你跑不了了！起来吧，你受苦了。你说，你还敢欺负少林寺吗？小兔崽子，把我放了！我放开你干什么？我放开你，你又要干坏事！你输了，就要认输。你快命令你的军队退回去，不再找我们少林寺的麻烦。我怎么输了？哼，你是输给我了。哦，施主，花开花谢，自有天成。弟子们多有不尽，慧空，给施主把绳子解开。师傅，解开。嗯，我不解。慧人，去，给施主把绳子解开。是师傅。施主，施主，如果有什么气的话，就朝老衲身上出。老衲这副肉身，任施主任意惩罚，请不要和徒弟们过不去。啊、哦，多谢施主的宽宏大量，救人一命，鸿福无边。今天你愿不愿意？嘿，都是我孙爸的人了。你别过来啊！你要是敢过来，我就砸死你！哼，好啊，想砸我是吧？来，往这儿得砸。小娥，我没有想到当年大柱子的妹妹长这么大了啊！哈哈哈哈哈哈！你别混蛋！放开我！放开我！啊！快跑！啊
不想活了，就过来吧。哎抓我，我跟你回去。我自己来。哎呀，还真有想进宫做妃子梦呢。来来来来来，我看看。哎呦，长得可真漂亮呢。小美人，要想进宫见皇上。那你得先犒了犒劳我呀、啊！你想干什么？啊，我想看看献给皇上的东西。你敢吗？<笑>我有什么不敢的？你自己来拿呀。<笑>大爷，老鬼被杀了！什么？老鬼死了？啊啊啊啊啊老和尚，你们听着，我要先烧死这个小和尚，然后再烧了少林寺。你的死期到了。师、嗯、傅，你是个恶霸，不得好死。老和尚，来吧，我让你们来一个死一个。师傅，师傅
，师傅。嗯。慧公，赶快拿白衣菩萨膏了。是。你们赶快把他抬回去。是。慧元，师傅，他们家门口堆了好多柴火，要烧死三师弟啊！还有什么？他们在三师弟的身边放了一具尸体。慧石回来了吗？师傅，那不是二师弟的尸体。嗯。好像是昨天在咱们门口闹事的小军官头目的尸体。小和尚，你是第一个，快哭吧。啊！我想施主可能有些误会了，等把事情搞清楚了，再动手也不晚呢。昨天晚上我亲眼看见那个小和尚跑到我的军营里闹事。好了好了，不和你说了。施主，老衲可以压在这里，请你免开杀戒。嗯，好啊，那你过来吧，师傅。师傅，不能去啊！放心吧，师傅，不要过来，不要相信他们。当然守信，请。你有话对你徒弟说吧。师傅，弟子连累你了。慧东，好样的！师傅，注意！放开师傅！师傅，放开我！少林寺出什么事了？好了，你们两个的缘分是我给的，谢谢我才对。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
上冲进来了，送上门来的东西，把他拿下。下接近会人，把那封信拿到手，交到为师的手里，一切都好办。师傅，我也去。肯定有他们要的东西，也肯定是救命的东西。杀了他，绝不能让他进去。让、啊！
长着，你终于出来了，撞到我的刀口上了。生死之间，又有多大的界限呢？哦，这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高起，关门，走。嗯嗯，小娥，外面是你大哥，大狗子。嗯。不过，你别高兴得太早，他是个大草包。从前是，现在也是，他救不了你，他不敢走下这块石头，只要走下来，他就死定了。我要让他亲眼看着我是怎么欺负你的。孙爸，你死了是要进十八层地狱的。地狱。不要说我不相信有地狱，就是有地狱，那也是死后的事了，我不在乎。孙爸，我就是到了阴曹地府，也要变成厉鬼来找你索命。<笑>为了皇帝选美，我吃了多少苦头啊！眼看着美女一个个的送给了别人，先是皇帝，后是王爷，我孙爸一个都没享受过，我就看上你了。我也要像皇帝和王爷一样享受你！你放开我，放开我！叫叫啊叫，让大狗子听听！叫啊，小哥！啊啊！孙爸，你这个恶霸，你不得好死！你让爸爷我享受一回，我就是死了也不亏了啊！小哥。大狗子，你终于忍不住了吧？放开我妹妹！你怎么不忍了？啊？你怎么不善了？惩恶一邪本身就是行善，那你和你的兄弟就走不出这山谷喽。把我妹妹放了。好，有两条：一，回到那块石头上去念经；二，你就过来吧。啊！哈哈，嘿，你啊，把我妹妹放了。几日不见，功夫见长啊！我今天要杀了你，为我死去的父母报仇！没想到你的铁头功这么厉害！哼！哎！哦哦！断！断！断！断！断！梦！断！哼！啊！小子，看我怎么识别的！
大狗子，你不是要找我报仇吗？来呀！我给你拼了！你这只大笨狗！啊啊、我要让你看着，你哥哥今天是怎么死的！小鹅，我要让你看看，你哥哥是只大笨狗，他是大笨狗。给你拼了！回空，回空，回空！这这哪儿啊？这是后山上。天亮了。嗯，亮了。是第三天了。啊？什什么第三天？师傅有言，师傅说让我在第三天必须把信交给大师兄。大师兄呢？大师兄去跟他们谈判了。那怎么办啊？师傅说让我第三天必须交给大师兄。这。啊啊啊大师兄不在，我是不是最有资格看这封信？师傅没说让你看，只说让大师兄看。如果大师兄不在，不就误事了，对不对？嗯。让我看看师傅让我们打出去，真的！快，师弟们，师傅说让我们冲出去，啊！师弟们，冲！
再送你一程吧。哎，抓他手！还以为来了个什么武林高手，原来是我的手下败将。孙霸，还望你放下屠刀，立地成佛。成佛？<笑>老子杀人如麻，从来不知道什么叫成佛。不许你对我师兄动粗，不然我对你不客气。惠公，你来干什么？来帮你。今天我送你上西天去吧。我当年出家练武，就是为了找你报仇。可是，后来佛告诉我说，仇是不能终止的。于是，我就打消了报仇的欲望。可是现在，你非要逼我报仇不可。你越是想杀了我，越是杀不了，不是吗？本性是佛，无念为宗，顿悟成佛。哼，佛能帮你打赢我吗？好，我成全你。我要为我死去的父母报仇。师弟们，你们还不知道我背着多大的仇恨。在我没有出家之前，我也是一个普通的农户。当时民不聊生，种一口薄地无法糊口，于是我就在山外开着几亩地。到了秋收时，他们，他们就突然闯进来了。把东西还给我们！把东西还给我们！我们怎么活呀？被你们拿走了，怎么活呀？草树根，别让他跑了！哥哥快跑！哥哥快跑！爹娘！当年我无处可去，就把年幼的妹妹托付给邻居家抚养。我只身进了少林寺，时隔多年，孙八，你还不肯放过我们？现在。
，又抢了小娥，父母的血债，我能饶过你吗？你哭什么？我突然想起，我还有个儿子，刚刚满月，你杀了我。就等于杀了我们一家三口啊！我知道错了，你是朱家人，就发发慈悲，饶了我吧！作恶多端，回心转意。不晚，不晚。我们不是有句话叫做“放下屠刀，立地成佛”吗？就算我儿子侥幸能活下来。他将来一定会再找你报仇的，哥。他既还有个满月的孩子，就就饶了他吧。小哥，想当年，我也是小小年纪，就没有了父母，好在。我还有你，现在杀了他，我们的父母也不能再生。只要他答应，不再胡作非为，就放了他吧。我发誓，我知道罪恶多端。今后，我连一个蚂蚁都不伤害。你饶了我吧。